我是陈瑶，大家也可以叫我瑶妹。我在《少女大人》这部剧当中饰演的是苏慈。在你的理解中，苏慈是一个怎样的人？我觉得苏慈是一个很酷的女孩，姐她的身世注定了她的性格是隐忍坚强的。嗯，她的身上有哪些特质和你本人有相像的地方？可能是坚持，然后他的脸和我比较像。嗯<笑>嗯，在拍摄中你觉得有哪些就是很难的地方，就需要你来嗯克服的地方？我觉得，因为这是我第一次演甜剧，我觉得最困难的地方就是要克服尴尬，因为就是看剧本就会觉得还挺不好意思的。然后演的时候，因为那个林鹤他也是属于那种像木头一样的那种，就有的时候可能想。<笑>传达某一个点，然后就会说得很直白，就更尴尬了。然后就是克服这种尴尬吧，然后也希望能自然一些。然后在拍摄中有哪些就是印象比较深刻的场景，可以分享一下吗？我记得，我记得有一场戏是打戏，然后我们是在一个郊外拍的，然后有一个招数是，其实是我和裴昭配合非常默契的一起出了一拳。把把一个人给打倒，然后因为他的腿比我长太多了，然后我俩又戴着手铐，我俩就同时出了一拳，同时上了一步，结果我就被直接就摔倒了，因为因为我就直接就被拉出去了，然后就摔倒了。其实我觉得可能身高不同，就是做这个同样的动作还是会嗯自己没有准备好吧啊。更喜欢舒慈的男装还是女装？都喜欢吧。童装是就是比较清秀，主要一个就是化妆时间很短。<笑>对，然后女装呢，就每天都自恋的不行，自己化女装的时候要自拍，会有拍很多。<笑>我不仅自拍，我还会拉着少爷一起自拍。然后少爷他是一个，就是他手机里好像就没有美颜相机，然后就每次就被迫用我的相机拍，然后我每次调的那个滤镜，我也不知道为什么。因为我也不知道为什么，就我拍起来就还好啊，然后少爷的脸一进来就感觉整个人就特别的怪怪的吗？<笑>因为有口红，然后眼影、睫毛、全部腮红全部都给他加上了，就显得特别搞笑。如果把苏慈和裴裴昭的感情比作一种糖，你觉得是什么糖？玫瑰味的糖吧，因为我觉得就是特别甜，然后很很有少女感，然后。空气里面都充斥着恋爱的味道。用三个词语形容一下你的搭档张烈赫老师在拍摄中的表现。再来一个，然后你想想，我的我的忠实粉丝，<笑>不，小苏的忠实粉丝，他是粉丝队会员会的。会长会长，对对对。然后我记得刚开机的时候，我还给林硕老师看一些动图啊，然后一些图片，我就发给他，我说，哎，你觉得这样抱好不好看？然后，嗯，那个，要不我们改天拍的时候这样抱一下，然后，然后就是就会看到一些，嗯，自己觉得还挺甜的一些东西，就会分享给他。就是我发现我越看，然后他推送的就越多，然后我就我就老发给老发给少爷，然后少爷他就跟我说，那个裴昭就跟我说，他说，他说你下次能不能就是不要发的这么的集中，我还以为出什么事儿了呢。<笑>他的手机一直在震，因为每次我一看到，就他就会一直推送，因为然后我就一直存存存，存完之后我就一条全部发过去，然后他的手机就可能狂震啊，或者怎么。最后是想对我们少女大人说点什么？我希望少女大人可以播得很好，然后大家可以喜欢剧里面的每一个角色，然后看到我们的用心，还有一些设计。最后，看少女大人的每一个人都会让你的少女心美梦成真。对，好。